السلام عليكم لا حضرت مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولا حضرات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد النفاثات في العقد ومن شد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيد اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقال الحاجات اللهم أوصل ثواب قراتنا إلى حضرة حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين اللهم وإلى حضرات أبائنا أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقال الحاجات اللهم اجعل هذا الشهر الشريف شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من الدين والمظالم والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بهمان الله مؤمنين الله نمال الله برم വീടുകളിൽ കുടുംബസമേതം ഈ വർഷത്തെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് ഈ സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പല നാടുകളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്ന പല സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അത് നേരിട്ട് ബാധിച്ചതുമുണ്ടാകും അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇത് പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് മഹഫിറത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നരകമോചനം അങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യവും നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ വളരെ ആദരവോടുകൂടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ആളുകൾ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ലളിതമായ ദ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉമ്മ 
ഉപ്പ അതേപോലെ നമുക്കേറെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരുപക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചവരായിരിക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി കടന്നുപോയ കടന്നുപോയ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മൗഫുലത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ റാഹത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ ഈ ഒരു ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടവരിൽ ഉള്ള ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ ആശങ്കകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിൽ ബന്ധത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട് പരിപൂർണമായും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അതെ നമുക്കറിയാം രോഗം വളരെയധികം ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ മരണസംഖ്യ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവർ പ്രധാ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നല്ല മനക്കരുത്ത് വേണമെന്ന് നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത പ്രതിരോധ ശക്തി അത് കൂടിയേ തീരും പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ബലം അതുണ്ടാവാൻ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തവക്കുൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാൻ പങ്കുവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ അവരുടെ കുടുംബം ചെറിയ മക്കൾ പ്രായമുള്ളവർ ഒക്കെയും ആശങ്കയോടെ കഴിയുന്ന പല ആളുകളുണ്ടാകും നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ കോളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നോർമൽ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖഭാവം ശരീരഭാഷ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും തവക്കുലും ഈമാനും സ്വബറും അവരിലുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എളിയ ശ്രമം പറഞ്ഞതുപോലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക നന്മയിലേക്ക് ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം അത് വേറൊന്ന് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതികമായ വിദ്യ അത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള നന്മകൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു താല ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആലിമിങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിത വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് നന്മ പ്രതീക്ഷിച്ച് പലതും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ആളുകൾ ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും പൊതുരംഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും മതരംഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമുദായത്തെ സമൂഹത്തെ ജനങ്ങളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരല്പസമയം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെ റമലാൻ ചിന്തകൾ എന്നതാണ് അള്ളാഹു എത്ര വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു പക്ഷേ വൈൻ തഴുതോ ന്യാമത്തല്ലാഹില തുഹസുഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞാമത്തുകൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതൊരാൾക്കും തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ മുടക്കങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ന്യാമത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ കണ്ണു പോയാലാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അറിയുക എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളിത്തം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പണത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുകയില്ല പണം എത്രമേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നും അത് എത്രമേൽ വില പിടിച്ച അമൂല്യമായ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നും ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ഒരു കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എൻ്റെ റബ്ബ് കരുണയുള്ളവനാണ് 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ലാ യു കല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ലാ ഉസ്ആഹ ഒരാൾക്കും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരിധിക്ക് മുകളിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു കാര്യവും അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്കും എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത നിയമങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലില്ല നാം ചിന്തിക്കുക ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്ന വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണമെന്ന് അതോടുകൂടി തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വിധികൾ നമുക്ക് എതിരാവുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാലേ ശരിയാവും ഇല്ലേലോ ശുദ്ധീകരണത്തിന് അള്ളാഹു വെള്ളം പടച്ചു തന്നു സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭൂമി വിശാലമാക്കി തന്നു ഭൂമി തന്നെ മസ്ജിദാണല്ലോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണല്ലോ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മെ ഇന്ന് എല്ലാവരും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടോ അധികാരികളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല എന്നല്ല പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ റമദാൻ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൽക്കർമ്മം അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയാവൂ അങ്ങനെയുമില്ല അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട് അതേപോലെ ഒരു തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെയും അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പരാതി പറയാതെ പരിഭവം പറയാതെ തമ്മിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഉള്ള ന്യാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യാമത്തേതാണ് ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹിതായത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയും ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നും നമ്മൾ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്ന് ഊഷ്മളമാക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഈ വർഷത്തെ റമലാൻ എന്ത് റമലാന് പള്ളിയില്ലാത്ത റമലാൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ഈ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറയുന്നത് അതേ റബ്ബിൻ്റെ നിയമം പറഞ്ഞ് പകർന്നു തന്ന റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമതങ്ങളും അത് നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമാണ് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അത് രോഗമാവാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളാവാം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളാവാം പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല കാരണം ഇസ്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ശാസ്ത്രീയമാണ് സമഗ്രമാണ് കാലികമാണ് എല്ലാ കാലത്തും കൊണ്ടു നടക്കാൻ അഥവാ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെ എങ്ങനെ കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ ആരോ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതി എന്ത് ആരാധനയുടെ സ്വഭാവം എന്ത് ഇനി മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആശങ്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആരാധനകൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ മഹത്തായ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിക്കാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കോടതിയും പൊതുസമൂഹവുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അള്ളാഹു താല നമ്മളെ നമുക്ക് അതാ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് യുരീദ് ഉള്ളാഹു ബിക്കുമുൽ യുസ്ര ഒല യുരീദ് ബിക്കുമുൽ ഉസ്ർ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായി ചെയ്യുക നടത്തുക അതാണ് അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒല യുരീദ് ബിക്കുമുൽ ഉസർ നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുക പ്രയാസപ്പെടുത്തുക കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ നിയമക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട് കാലാകാലം നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കോടതി വരാന്തയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കയറി വരേണ്ട ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമല്ല ലക്ഷ്യമല്ല നിങ്ങൾ എവിടെയും വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അലഹമില്ല ഇന്ന് നമുക്കൊരുപാട് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനൊന്നും ഒന്നും അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ചില വിഷയങ്ങളിലും സംശയമുണ്ടാവാം അതൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ എട്ടും പത്തും ക്ലാസ്സും പഠിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ സംശയമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ അറിയാത്തതോ ഭാഗികമായി അറിയുന്നതോ ഒക്കെ 
വീടിന് പല വാക്കുകളും അറബിയിലുണ്ട് അതിൽ മസ്കൻ നമുക്കറിയാം ശാന്തിയുടെ ഇടം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളാവണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റമദാൻ കാലത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടിയല്ലോ അലഹമില്ല എൻ്റെ വാപ്പയെ ഒന്ന് അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചല്ലോ അലഹമില്ല അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അനാവശ്യ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റമലാൻ ഈ വർഷത്തെ റമലാൻ ഒന്നിനും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ ഒരാശങ്കയും വേണ്ട കാരണം എല്ലാ നിയമങ്ങളും അല്യവും അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാത്മം തുലയ്ക്കും ന്യാമത്തി വറലി തുലക്കുമൽ ഇസ്ലാമ ദീന അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ചിട്ട് റസൂറുല്ലാഹി സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജിലെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീന് നിങ്ങൾക്ക് നാം പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന് മതമായി നിങ്ങൾക്ക് നാം തൃപ്തിപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു അഥവാ ഇനി ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാശങ്കയും വേണ്ട നിരാശയും വേണ്ട നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി കാര്യങ്ങൾ ആ വീട് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടമായി മാറണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വാഹനം ഉണ്ടാവുക എന്നതും സൗഭാഗ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇത് മൂന്നും ലഭിച്ച ആൾ വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളാണ് എന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സുലല്ലാ വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകി ഇനി സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് പോവുകയില്ല എന്നാണല്ലോ കുടുംബസമേതമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക നമുക്ക് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച ദ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം സൂറ അൽഫുർഖാൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലുള്ള ദ മുഹ്മിനിങ്ങൾ റബ്ബന ഹബുലന മിൻ അസ്വാജിന ദുദ്യാത്തിന കുറത്ത അയ്യുനിൻ ഒജാൽനാലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ ഒറ്റക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണമെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് നന്നാവണം എന്നല്ല നാഥ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലും സന്താനങ്ങളിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദ്വാ ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലും സന്താനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളിർമ തരണം മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകണം ആ ആനന്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഈ വീടുകളിൽ കുടുംബസമേതം കഴിയുന്ന ഈ റമലാൻ കാലം പിന്നെ പറയുന്നത് ഒജാൽനാലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ നീ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇമാമാക്കണേ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന തക്വയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പാഠമാവണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഭാര്യ നമ്മിൽ നിന്ന് പലതും നേരിട്ട് നമ്മുടെ നാവിലൂടെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽവാസികളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് നന്മകൾ കടപ്പാടുകൾ കടമകൾ ബാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശത്തേക്കാൾ ശരീരം കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കാനുള്ള സമയം ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായിട്ട് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യുന്ന അഭാതത്തുകളിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നെയ്യത്ത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വജ്ജഹത്തു ഒന്ന് ചൊല്ലി അത് ഒരു കുടുംബസമേതം നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കമ്പനിയായി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ പറയുക ഞാൻ ആദ്യം തെയ്യാത്തോത അല്ലെങ്കിൽ വജ്ജഹത്തോത നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ എന്നിട്ട് മോനെ ആദ്യം തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് പറയുമ്പം ചെ ഇന്നത്തെ മക്കൾ വലിയ അഭിമാനികളാണ് ആരുടെ മുമ്പിലും കുറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്ത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ഈ റമദാൻ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വലിയ പുണ്യമുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരു സുന്നത്തിന് ഒരു ഫറല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സുന്നത്തായ കാര്യം നമ്മൾ സുന്നത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ പരിമിതമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ മറ്റു കാലങ്ങളിൽ റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു സുബഹാനുള്ള ചൊല്ലൽ ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണെങ്കിൽ റമദാനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫറലിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോൾ വലത്തേതിനെ മുന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാര്യയുടെ അല
അതിന് ഫറലിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പരമാവധി കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാക്കാനും അതേപോലെ ഞാനൊരു സുന്നത്തല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഫറലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ ബോധ്യത്തോടെ ഗൗരവത്തിലും അതബിലും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഓതിവച്ച ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് റസൂർലാഹി സ്വല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറ അൽ ബക്രയുടെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആയത്താണ് നമുക്കറിയാം എത്രയോ റമദാനുകളിൽ ധാരാളം ആലിമിങ്ങളിലൂടെ മുത്താലിമിങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേൾക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയ നമുക്ക് സാധാരണ സൂറകൾ പോലെ അറിയുന്ന കാണാതെ അറിയുന്ന സൂറകളിൽ അത് പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു ഒരു ആയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ആയത്ത് യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ ആ വിളി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുമിനീങ്ങളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭയപ്പെടുന്ന മുമിനീങ്ങളെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ അടിമകളെ ഈമാൻ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യ അയ്യുഹന്നാസ് എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിനേക്കാൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണത് കാരണം മുഗ്മിനികളെ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഒരാൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് കുത്തിബ അലൈക്ക് മുസ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫറല് എന്നാണ് നോമ്പ് ഫറല് നമ്മൾ നവൈത്തു സോമാദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫറല് റമലാനി എന്നാണ് പറയുന്നത് റമലാനിലെ ഫറലായ നോമ്പ് ആ വാക്കല്ല അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുരില എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കുത്തിബ എന്നാണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രേഖപ്പെട്ട നിയമമാണ് റമലാനിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖിതമായ നിയമമാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം ഇല്ല എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഖമാ കുത്തിബ അലല്ലദീനമീൻ കബലിക്കും നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതുപോലെ എന്നാണ് അവർക്ക് റമലാനിൽ നോമ്പില്ലെങ്കിലും എല്ലാ സമുദായത്തിനും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് നോമ്പിൻ്റെ മഹത്വം തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് റമലാൻ ആവണമെന്നില്ല റമലാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരാൾ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു സുന്നത്തായ നോമ്പെടുത്താൽ അത് പ്രത്യേകമായ അറഫ മൊഹറം പോലുള്ള നോമ്പിന് വേറെയും പ്രതിഫലമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു നോമ്പെടുക്കട്ടെ എന്ന് അത് തിങ്കളാഴ്ച എടുക്കുമ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പിന്നെയും മേലെയാണ് ഒരു സാധാ ഒരാൾ ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് റമലാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അയാൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു നോമ്പെടുക്കട്ടെ എന്ന് എന്നാൽ പോലും എഴുപത് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്ര അകലത്തിലാണോ ഒരാൾ എത്തുക അത്രയും അകലത്തിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ നോമ്പെടുത്ത വ്യക്തിയെ അള്ളാഹു അകറ്റി നിർത്തും എന്നാണ് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല റമലാനിൽ നോമ്പ് നിയമമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പൂർവകാല സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും നോമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ പൂർവീകരുടെ കാര്യം അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ബോധവാന്മാരാവണം എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല നോമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായി എന്താണ് നമ്മുടെ നോമ്പും അവരുടെ നോമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാല സമുദായത്തിന് നമ്മൾ നമുക്കിന്ന് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂല അതേപോലെ തന്നെ സംസാര സംസർഗവും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല സമൂഹത്തിന് സംസ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ പാടില്ല സംസർഗം പാടില്ല എന്നാൽ അതിന് പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു നിയമം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഥവാ നബി സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ സമുദായമായ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇളവുകൾ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിയമത്താണ് സൗഭാഗ്യമാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു സമുദായത്തിനും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല നിസ്കാരമുണ്ട് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം ഇല്ല അതേപോലെ നോമ്പുണ്ട്
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാല സമുദായത്തിൻ്റെ നിയമത്തിലുള്ള കർശനമായ രീതിയും ഹബീബിൻ്റെ സമുദായമായ നമുക്കല്ലാഹു താല നൽകിയ ഇളവുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബിൻ്റെ സമുദായമായി സമൂഹമായി എന്നതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനവും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാലോ മഹദി മറിയം ബി വി റലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ കുതിരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ സ്പർശനമില്ലാതെ ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായപ്പോൾ മഹദി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലെ ഒരു ചെരുവിൽ റൂമിൽ വിവാദത്തിൽ കഴിയാണ് അള്ളാഹു താൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മഹദിയുടെ പേരിലൊരു സൂറ തന്നെയുണ്ട് മഹദി ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഈ പരിസര ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് വിജനമായ മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്ത് പ്രകാരം ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി പക്ഷെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഈ കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുക കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയ പേരുള്ള പെരുമയുള്ള അവരൊക്കെയും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു മഹതിയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് മഹതിക്ക് വലിയ ഒരു ആശങ്കയായി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഓ മറിയമേ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്നർത്ഥം അത് അതായത് നല്ല ഒരു കൺകുളിർമ്മയുള്ള ഒരു മോനെ നിനക്ക് ലഭിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോളൂ ഇനി ഫഇമ്മ തറയിന്നമിനൽ ബഷരി അഹദ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ നീ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗർഭത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം ഫകൂലി ഇന്നി നദർ തുലിർ റഹ്മാനി സൗമ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫലൻ ഉക്കല്ലിമല്യൗമ ഇൻസിയ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോടും സംസാരിക്കുകയേ ഇല്ല അള്ളാഹുവോട് സംസാരിക്കും എന്ന് നീ പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കുക മ മഹതി സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോമ്പുകാരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹം വെറുതെ വിടുവോ നമ്മുടെ കാലത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്തു കുടിക്കുന്നില്ല കഴിക്കുന്നില്ല നോമ്പാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മിണ്ടുന്നില്ല എനിക്ക് നോമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്നത് നോമ്പുകാരന് സംസാരിക്കാലോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ സമൂഹത്തിൽ സംസാരം പോലും പാടില്ലായിരുന്നു അത് നോമ്പ് നേർച്ചയാണെങ്കിലോ സംസാരിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും നേർച്ചയായ നോമ്പാണെങ്കിൽ മുറിക്കാൻ അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലേ മുറിക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് മഹതി തിരിച്ചു വരികയും സമൂഹം വളരെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി കാരണം തള്ളണോ കൊള്ളണോ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ മഹതിയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് മഹതിയോട് വിദ്വേഷമുള്ളവരും ഉണ്ടാകാം ഏതൊരു നാട്ടിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോളെന്നില്ല അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്പേര് കാണാനാണ് പലരും ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ കുത്തുവാക്കുകളുമായിട്ട് ജനം അവിടെ തടിച്ചു കൂടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യാ ഉഹ്തഹാറൂന മാക്കാന അബൂ കിം റഅസൌ ഇൻ വമാക്കാനത്ത് ഉമ്മു കി ബറിയ മറിയമേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ഹാറൂൻ എന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് ആ മഹാന്റെ പെങ്ങളാവാൻ എല്ലാ യോഗ്യതയുമുള്ള ആളാണ് നീ എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർ ജീവിച്ചതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോൾ മാതൃകാ യോഗ്യരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകളായി ജനിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇത്രമേൽ നിന്നെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് നിന്നെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് കൂടി എന്തേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ മഹദി ഫാഷാറത്ത് ഇലൈ തൻ്റെ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന നവജാത ശിശുവിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ആംഗ്യഭാഷയിൽ പറയാം അപ്പോൾ അവർ രോഷത്തോടെയും അത്ഭുതത്തോടെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൈഫ നുക്കല്ലി മൂമൻകാന ഫിൽ മഹദി സ്വബീയ എന്തേ മറിയമേ നീ അസംബന്ധം പറയുകയാണോ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക അപ്പോഴാണ
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام يوم أموت ويوم أبعث أدوى تطل كدكن نوجاد ششوايا عيسى نبي عليه السلام سمساركيا إني عبد الله نان الله من دعدميا أتاني الكتابة إنك الله إنجيل نلقيركم وجعلني نبيا إنا من برماجنا كيتون وجعلني مباركا أينما كنت نان إبدا يانجلوم الله إنك وربار نعمت تقول نلقيتون أدوند إنت أمي وأنا أجيب أجيبك من كالة تولم وأوصاني بالصلاتي والزكاتي ما دم تحيا جيبنا ولا كالة تولم إني من سكارة مرة برجارة من روحي كنا منهم أذى بلتنة زكاة كودت بيتنا منهم إنت ما ذا أبي نور ولا بعد يدنا روحي كنا منهم إنت رب بنور وصية تشي دري كنا والسلام عليا يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا نان جنيت شدي بسم مريكنا دبسم ونرجيبكنا جيبت دبسم إلا كالتم الله وإنه يا الله وإن دشانديوم سماهانوم إني كوند ين إنعنا ألبودا غير ما أي وري برباشنام تطيل كذاكنا كوني نادت غيا. إذا كورتش بيشدا ما أيت بذا بارنجا ده نموك سوبري جدا ما أيا سورا مريمي كربني غلا أيا سهودري ما أيك. بالا بود هرالا ما أي ودن وري سورا غودا يانلو سورا مريم. يي مريم سورا يل مهدي يودا. Walaupun al-budha kita mahu ayat urik ayat yang Allah utara lagi ni perayaan bersih cedine, visudhi kita cedite. Yang di mana ini kunjung samsaari cedite, adin dia karena mahu itu mahaan mahari, namuk kepati pichu dari nanti. Toti lil kita kena kunjung ekon Allah samsaari pichu dinda rehasiam. Yang na alam nomb gairiya ya mariam samsaari kan padilia. Ah nomb nerci ane gila nomb murikkap perdu mera wasta yunda awan padilia. Allah nomb inda pavitra dayaan, ibu da kat suci kena tu enda da. Ini ramalan ini lelom bela. Ini men warshat ini, alangkah lori samuhat ini Allah Taala nurbanda makia lelom bela. Oru pratyega sahaja diatil Maryam biwira di Allah ini udah Allah Taala edkan mendi nardeshi cendom ban. Apol Allah Taala parisudha ramalan ini etra mail pradhanyam kelipiciri kuno yenna an nammal idiru udah mana sila kandat. Apol kadinya galah samudaya ini lelom bunda ini nu yenna parayimbo palag ayengalom nammukal la elabugal awar kunda ini tilia yenna an nammal diri ceri endat. Adakah boleh tanya, nam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal itu kahalat tu? Kharsan ma ayat niyamanggal le nomb inta todak kat tilun da iru nuyenna. Udaheran tini, asthamaya syarshom, maghrib kerjanya, ngerikan padi lya enna. Maghrib ini syarshom, wudal orangiyal, bacaan ngerikan padi lya. Isaan skar tini syarshom, pinno nu ngerikan padi lya. Ide kerjanya kahal samudah itu inta nomb ina kuru challa parai nadi. رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا كالت تدنى آدية كالت نوم بيندا سوبها ومانو بارئي ندد انجنه ور سوحابي نوم بيدت پرمبيل كلتش پريتشيني دن آئي ويرتي لئيك ورنو بايدي يود بچنم آوش شپتو بچنم پاگم چهي ندن يدئي لئي ادهم نوم بيدت رکانو اللا بچنم اوكي تيار آكن ندن يدئي لئي چينم گارنم اي سوحابي ورنگي پوئي بچنم پاگم چهي Tanpa berita itu orang ini ada anak kanan nanti. Malah itu pesan mai. Karena anda ini untuk kerja yang betul ya. Nombor berita tu orang ni tidak. Percaya ini sahaja bi orang ini pun. Anginnya ini bishaya. Angin ada di dalam tanpa sahaja bi adat tadi wassatte nombor anushtikiya. Tanaran tu pun. Anginnya segala arta tilum sahari di kemaya bersama anubhavi kemudian. Namuk perisudah Quran surah al Baqarah itu ada erlab Allah taala awadiri pikir nanti. Entah nanti. Prabhadam Varekum, Subhi Bhangindhe, Tottu Mumbu, Atharam, Avasavad, Adhu Varekum, Bhatshana Paniyengal, Kadikun Nathinyum, Kudikun Nathinyum, Unnum, Prasnam Illya, Enna. Apoel, Nammuda Samudayatil Thanne, Rasulullah Isra Samudayatil Thanne, Adhya Galatthu, Maghribin Skaratthinu Shrasham, Alangil Maghribin Shrasham, Onnigil Orangi Poyi, Alangil Isha Narva Hitchu Kadinyum. Angana Sambhavi Chal, Pinne, Bhatshanam Paadilya, Jatri kali orang ini leh samar gawum padi lya iru. Anggennya ane, jatri kali orang ini perbahadam beri subuh beri samar gam bishaya malla, adeh bolat tanne, bhatshana pani orang ini kadi kena tu kudi kena tu, prasna malla. Ninggal orang tu cindic nuk, ini parai na, namu ke samsaari kan padi lya ta, adeh bolat tanne, asthamaya ma magrib ni sesama nu orangi pove gayo, alinggil ishaal kadi nyal. Pin bacaan kami kan baca tali gel bahaya bertakluk mari dalam lola samar gatilah ke kainisme ayat niyandra nak kawiri ane gili 
വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോകില്ലേ അപ്പൊ കമാ കുത്തിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്കും നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരായ ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെയും നമ്മുടെയും നോമ്പ് നമ്മളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തിൻ്റെ വില നമുക്ക് ബോധ്യമാകും ഇനി പറയുന്നത് ല അല്ലക്കും തത്തക്കൂവൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുക്തക്കീങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് ഈ ആയത്തൻ്റെ മാന്യ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറ അൽ ബക്രയുടെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ഇത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കുക ഷോക്കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നിടത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തെക്കുവ അളക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അഥവാ മോമിനീങ്ങളോടാണ് നോമ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പൂർവികർക്ക് നോമ്പുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ലക്ഷ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അക അകന്നു പോകുന്നു എന്നത് വല വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ പോയി വിവാദത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷ്യബോധമില്ല ആത്മാർത്ഥതയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നാൽ ഈ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഥവാ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും ഒരാൾക്ക് മുത്തക്കിയാവാം പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല നോമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എഴുത്തിക്കാഫ് ഒഴികെയുള്ള ഇനി എഴുത്തിക്കാഫിനും അതിനും ഇൻഷാല്ല പോം വഴി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തയ്യാർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് അത് മറ്റു അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് തക്കുവ ആരാണ് തക്കുവ ഉള്ളവനാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് തക്കുമാണ് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ കഠിനമായ പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തക്കുവ എന്ന ആ ഒരു സവിശേഷ ഗുണം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മുത്തക്കിയാവുകയുള്ളൂ മഹാനായ മൊഹാദ്ബിൻ ജബൽ റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ യമനിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാണ് യമനിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കണം പ്രബോധനം നടത്തണം ഇതാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് മൊഹാദ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിന് പ്രയാസം അള്ളാൻ റസൂൽ നടക്കെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും പക്ഷേ സ്നേഹപൂർവ്വം നിർബന്ധിച്ച് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇരുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ മദീനയുടെ അതിർത്തി വരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യാത്രയാക്കാൻ പോവുകയാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യനെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് അകലെ യമനിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം എത്തണം അങ്ങനെ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മൊഴാതെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ അഥവാ യമനിൽ തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊരു സൂചനയാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു അനുവിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി കാരണം എന്താ യമനിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാരണമാണ് കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന പ്രബോധനം നടത്താനാണ് പക്ഷേ ചങ്കില ചോരയായ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പായ നാളെ ആഹ്രത്ത് ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹബീബിൻ്റെ സാമീപ്യം മുഹാദ് റലി അള്ളാഹു അനുവിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെയും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഹദീസ് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മുഹാദെ ഇന്ന ഔലന്നാ സിബി അൽ മുക്തഖൂൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ മുഹാദ് റലി അള്ളാഹു അനുവിനോടൊരു വിശ്വാസവും പറയാണ് മുഹാദെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത ആളുകൾ അൽ മുത്തക്കൂൻ അവർ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് മങ്കാനു വഹൈസുഖാനു അവർ ആരാണെങ്കിലും അവർ എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് മാത്രമല്ല മുത്തക്കിയാവാൻ കഴിയുക അങ്ങകലെ യമനിലാണെങ്കിലും ഇനി എൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മുത്തക്കി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക മങ്കാനു അവരാരാണെങ്കിലും അത് അറബിയാവാം അനറബിയാവാം പണ്ഡിതനാവാം പാമരനാവാം പണക്കാരനോ പണിക്കാരനോ ആവാം രാജാവോ പ്രജയോ ആകാം ഇത് അള്ളാക്ക് വിഷയമല്ല മാത്രമല്ല ഞാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ആളുകൾ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് അവൻ്റെ കുലമോ അവൻ്റെ തറവാടോ അവൻ്റെ കാലമോ അവൻ്റെ മറ്റു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഇതൊന്നും എൻ്റെ
നോമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സോൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തക്കുവയാണല്ലോ ആ തക്കുവയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാർഗങ്ങൾ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹദീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായി മാം വസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സംസാരം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ലോകപ്രശസ്തമായ വളരെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് എഹിയാ ഉലുമുദ്ദീൻ അതിൻ്റെ കിതാബു സൗം എന്ന പാഠത്തിൽ അസ്രാറു സൗം നോമ്പിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ രഹസ്യം അഥവാ നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്തരിക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് മഹാനവറുകൾ അതിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഒന്നിത് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയും നമ്മൾ അത് ഉൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കത്തിലൊക്കെ അത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യണം നോമ്പിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് റൊല്ലുൽ ബസരി എന്നാണ് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുക കണ്ണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ കണ്ണ് തന്ന റബ്ബ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കരണ്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ മൈക്രോ മൈക്രോ സെക്കൻഡിലും അതിലേക്ക് കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണ് എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ വർഷം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അയാൾക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മൈക്രോ മൈക്രോ സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ നിയമത്ത് അവൻ്റെ ആ ഒരു ആ ലിങ്ക് കട്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്ത് കാണണം കാണരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പ് കാലത്ത് കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ കണ്ണിന് നോമ്പുണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇന്ന് അലഹമില്ല ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്താൽ അങ്ങാടിയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അൽ അല്പവസ്ത്രധാരിണികളായ സഹോദരിമാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് കൗതുകത്തിന് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് അതിൽ അവരിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയാൽ ഒന്ന് ദൃഷ്ടി അവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ വീടുകളിൽ പരമാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ പിന്നെ ആ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ഈ ഹറാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അഥവാ ഹറാമായ കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരാളുടെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നബിയുനാർ സൂലുല്ലാഹി സുലല്ലാ ഉസ് അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഓതി വെച്ച പറഞ്ഞു വെച്ച ഹദീസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മല്ലം യദൾ കൗല സൂരി വൽ അമലബി തെറ്റായ കുറ്റമായ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒരാൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്ന് അവൻ്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹറാമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് ലൈവായിട്ട് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വളരെ പരിമിതമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവള്ളയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പോലും പരസ്യങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ജമ്പായി വരുന്നു കടന്നു വരുന്നു അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പിന്നെ വീണ്ടും വിചാരവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഈമാൻ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണിന് നോമ്പുണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കാതുകളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് കഫുല്ലിസാൻ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അത് നേരിട്ടാവട്ടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളാവട്ടെ നോമ്പിൻ്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പണ്ഡിതനെ എങ്ങനെയാണ് വിവ ആദരിക്കുക ഒരു സയ്യിദാണെങ്കിലും അത് ഒരാൾ പണ്ഡിതനാണ് സയ്യിദനാണ് വലിയ പ്രായമുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരവോടു കൂടെയാണ് റമലാനിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നോമ്പെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ റമലാനിനെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റമലാനിലെ നോമ്പ് എടുക്കുകയും എന്നിട്ടതിനെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ നാളെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുക കേവലം പട്
ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു നബുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കണം ചിന്തിക്കണം ഇതൊരാൾ പറ ഒരാളോട് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടാകും അപ്പോൾ വായക്ക് വന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഞാനിത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉപകാരമാണോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉപകാരമാണ് എനിക്ക് ഉപദ്രവമാണോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉപദ്രവമാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റായ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഥവാ റീബത്ത് പറയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എമ്പാടും ഇത് നടക്കുന്നു ട്രോൾ എന്ന പേര് ഓമന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റീബത്താണ് നബീമത്താണ് പരിഹാസമാണ് കളവാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിയമപരമായി അയാൾ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വാക്കുകൾ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ അയാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ കാര്യമോ കുറ്റകരമായ വിഷയമോ ആവാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറ ഹുജുറാത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം റീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല റീബത്ത് റീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി അത്താഴമില്ലാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാം പട്ടിണി കിടന്ന് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ച് നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കാം നോമ്പെടുത്തിട്ട് പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ നോക്കിയാൽ അത്താഴത്തിന് പണി ഇഷാദ് തറാവി കഴിഞ്ഞാൽ പണി അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിലം തൊടാതെ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഞാൻ കുടുംബത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്കൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കാരണം നമുക്കിത് വശമില്ല ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഒരു പിന്നെ ആഫിയത്തിന് വരികയാണ് വരുന്നു എന്നാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രയാസമുണ്ട് നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അത്തരം ത്യാഗം ചെയ്ത് നോമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങളിലും സഹോദരിമാരിലും അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന റീബത്ത് നമീമത്ത് പോലുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഐസർ അലി അള്ളാഹു അലി സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഒരാളിൽ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് റീബത്താവുക റീബത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റം പറയുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ നബി സുഹാസ് പറഞ്ഞു ഉള്ളത് പറയലാണ് റീബത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നീ കളവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഉള്ളത് തന്നെ അത് പറയാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല സത്താറാണ് സാത്തിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ എന്നാണ് സത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ മറ നമ്മളായിട്ട് വലിച്ച് ചീന്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യം അത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൻ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് പോലും വഷളാവുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെക്കുറിച്ചും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കുറ്റകരമായ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഉള്ളതാവട്ടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് സുലാസ്വലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നീ റീബത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നീ കളവ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കളവായി മാറി അത് കുറ്റം മാറി അതിൻ്റെ ശിക്ഷ വേറെയാണ് റീബത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അത് മറ്റൊന്നാണ് അപ്പം നാവിന് നോമ്പുണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം റസൂറുള്ള ആയുസ് ശ്രമതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വ്രതന നാളുകൾ സമാഗതമായാൽ നോമ്പുകാലമായാൽ നിങ്ങൾ ശണ്ഡ കൂടാൻ പാടില്ല തെറ്റായ വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളോടും സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് കലഹത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭാര്യ ക്ഷോഭിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കുറച്ച് രോഷത്തോടെ പെരുമാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മക്കൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളോട് പിന്നെ പെരുമാറുകയാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സാഹ സാധ്യത വളരെ
നിങ്ങളോടൊന്ന് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഫലിയക്കുൽ ഇന്നീ സ്വാഇമുൻ ഇന്നീ സ്വാഇമുൻ പറഞ്ഞേക്കണം എനിക്ക് നോമ്പാണ് എനിക്ക് നോമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് അഥവാ നീ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യുപകാരം പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ കിസാസ് നടത്താൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അനുവാദമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മെ ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അതേ അളവിൽ പറയാം പറയണം എന്നല്ല നിയമമാണ് പറയുന്നത് പറയാം പക്ഷേ നോമ്പുകാലത്ത് അത് പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക മൂന്നാമത്തത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട അവയവമാണ് കഫുൽ ഉദൻ കാത് സൂക്ഷിക്കുക അഥവാ അൽ മുഹത്താബു വൽ മുസ്തമിഅു ശരിഖാനി ഫിൽ ഇസ്മി റസൂർലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ ഇഹയിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു റീബത്ത് പറഞ്ഞവനും അത് കേട്ടവനും ശിക്ഷ ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടാളും ഒരേ ധരകത്തിലാണ് പോവേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ചില നമുക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയൂല പക്ഷേ പറയുന്നത് കേട്ടു കൊടുക്കും അതും പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ നാവിന് കാതിന് കണ്ണിന് ഒക്കെയും നോമ്പുണ്ടാവണം എന്ന് ചുരുക്കം നാലാമത്തേത് മറ്റു അവയവങ്ങളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവയവങ്ങൾക്ക് പുറമെ മറ്റു അവയവങ്ങളെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വയറിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്റെ വയറിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോഴാവട്ടെ തുറക്കുമ്പോഴാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹറാമായ ഒരു മുതല് തനിക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്ത വിഹിതമല്ലാത്ത ഒരു മുതല് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷെ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോയാല് ചിലപ്പോ അവിടെയുള്ള ഇലവർഗങ്ങൾ അത് കറിവേപ്പിലാവാം മല്ലിച്ചപ്പാവാം പുതിയന ചപ്പാവാം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ഇടുന്ന ചിലപ്പോൾ അതിന് പൈസ അയാൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തൂക്കം നമ്മുടെ വക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് ഇടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവാം അൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്തൊക്കെ വലിയ തീ വിലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങാതെ വരാൻ ഒരു നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ പൈസയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കുറച്ച് അത് മതി എക്ക അങ്ങനെ പറയല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രണമാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എത്താൻ വലിയ ചെലവാണ് ഏഹ് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും നീ വിഷയമാക്കണ്ട അത് മതി ഇയാളെ പിണക്കാൻ ഈ കടക്കാരനെ പറ്റൂല ഈ പച്ചക്കറി കടക്കാരനോ ഫ്രൂട്ട്സ് കടക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലോ ഇയാൾ നിരന്തരം വരുന്ന ആളാണ് നാളെയും അയാൾ വരണമല്ലോ ആ നിലക്ക് ആ പറഞ്ഞ പിന്നെ പൈസയും വാങ്ങിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലത് പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് തുപ്പുനീര് കുടിച്ചാൽ വയർ നിറയൂല എന്ന് പറയുമല്ലോ ഈ അഞ്ചോ പത്തോ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം നമ്മുടെ അമല് ബാത്തിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നോമ്പുകാലത്ത് അവരുടെ വിവാദത്തും കൂടെ അതിലൂടെ തകരാറിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇമാം വസ്സാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റു അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വയറിനെ പ്രത്യേകമായും സൂക്ഷിക്കുക ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് നോമ്പുകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹറാമായ മുതല് എൻ്റെ വയറ്റിൽ എത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കടകളിൽ സാധനം വാങ്ങുന്നവരാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാശൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുതലാളിയോട് വിളിച്ചു പറയുക പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ഒരു ഇളവ് തരണം മനസ്സ് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ സാധനം തരുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും റിലീഫ് പ്രവർത്തനം കിറ്റ് വിതരണമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ തിരക്കിനിടയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒഴിവായി പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുക അത് ഇനിയിപ്പോൾ സാധനം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ സ്ഥല ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകളോ പിന്നെ വ്യക്തികളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ സാധനം കിട്ടാനില്ല അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ രാവുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ബംഗാളി സുഹൃത്തുക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മഹല്ലിലേക്ക് വന്ന് ഒരു
വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും അമിതമായി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് റസൂൽ അഹിസ്വലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ നിറക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് അവൻ്റെ വയറാണ് എന്ന് ഇമാം ഖുസാലി തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിനൊക്കെ നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗതിയിൽ തന്നെ ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വയർ നിറച്ച് കഴിക്കൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറെ കോപമുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ അത് റമദാനിലെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ലളിതമായ അപ്പം വയറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുന്ന അഥവാ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് വെള്ളം കാരക്ക ഇതുപോലുള്ള സാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത സംസാരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നിറവയർ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നർത്ഥം അഥവാ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല ഒരു നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ശരിയാണോ അല്ലേ ആരോഗ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഇത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചെയ്യാം കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോമ്പ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ പകൽ സമയത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ക്ഷീണം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി റോങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഓവറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം പടച്ചോനെ എൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അല്ല ഞാൻ നിറവയറിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയല്ലോ അല്ല എൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ കൂലിയെ ഇത് ബാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവിടെ വരണം ഉണ്ടാവണം അടുത്ത നോമ്പിൽ അഥവാ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരുത്തണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് അഥവാ വയറ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ നോ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നർത്ഥം ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനാണ് ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരു വിവാദത്ത് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് നിയന്ത്രണം വിടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ബോധമുണ്ടാവണം ചിന്തയുണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതാണ് അസ്രാറുസ്വം നോമ്പിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നതിൽ ആറാമതായിട്ട് മഹാനവറുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആറാമത് നമ്മുടെ അത് കൽബിയാണ് നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എന്നത് ഒരു വിഷയമാണ് നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിടുത്തം വിട്ട് പിന്നെ എന്തും കഴിക്കാം എന്തും തിന്നാം എന്തും പറയാം എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇമാം വസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു ആയിട്ടില്ല നീ എടുത്ത നോമ്പ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് നിനക്കറിയാമോ അപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഹൗഫ് റജാഇന് ഇടയിലായിരിക്കണം ഹൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം ആശങ്ക റജായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷ അഥവാ എൻ്റെ നോമ്പ് എൻ്റെ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുകയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നാൽ ആ ആശങ്ക നിരാശയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഉടനെ ചിന്തിക്കണം ഇല്ല ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഈ പിന്നെ ചൂടുകാലത്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വിശപ്പും ും സഹിച്ച് ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു വീട്ടിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ സഹായിച്ചു അതേപോലെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ പിന്നെ തയ്യാറ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നോമ്പെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിടൂല ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണം പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷ അമിത പ്രതീക്ഷയിലേക്കും പരിധിവിട്ട ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കും പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പഠിച്ചോ തരണല്ലോ തരുമല്ലോ അങ്ങനെയും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും വേണം ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിടൂല എൻ്റെ ഉമ്മയേക്കാൾ ആരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും നമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല ഈ പരിശുദ്ധമായ നോമ്പിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ ഖുർആാൻ അത്ഭുതങ്ങളിലെ അത്ഭുതം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് റമദാനും ഖുർആാനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരമാവുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഥവാ ദി നോളജ് വിഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ
സമസ്തയുടെ മുഷാവറ മെമ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാല പിന്നെ ആലിമീങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ അലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിം അവറുകളുടെയൊക്കെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമുദായത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മതരംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ പൊതുരംഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്ത വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള ആലിമിങ്ങൾ വഫാത്തായാൽ മദ്രസകളിൽ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടമായി നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദ ചെയ്യാറുണ്ട് പള്ളികളിൽ വെച്ച് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതിനൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ദ്വയിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവാണല്ലോ ആ ദ്വയിൽ മഹാനായ സ്വാദിക് ഉസ്താദിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ പറയണം നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ വലിയ മഹാനായ സ്വാദിക് മുസ്ലിം സി കെ എം സ്വാദിക് ഉസ്താദ് എന്ന വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫാത്തിഹ ഓദി ദ്വാ അവരെയും കൂടെ പങ്കാളികളാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല മഹാനവറുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്ന ഈ ആലമീങ്ങൾ അവരാരായിക്കോട്ടെ അവർ ഏത് നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും അവർ ഏത് കാലത്ത് ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർ ഏത് പിന്നെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അഥവാ പിന്നെ അഹ്ലുസുനത്തി വൽ ജമാത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വാസ ആദർശങ്ങൾ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഏത് ആലിമീങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെയും മാഗഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പള്ളി മദ്രസ മഹലിലൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ച് കടന്നുപോയ പൂർവികരായ ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ മതരംഗത്ത് പൊതുരംഗത്തൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ദീനി സ്നേഹികളായ ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളായ സന്നദ്ധ ഭടന്മാരായ ദീനിന്റെ ഉറച്ച പോരാളികളായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾ പല നാടുകളിലും ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനം ദീനീ പ്രവർത്തനം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അതേപോലെ തന്നെ പല മഹല്ലുകളിലും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അതേപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടാണ് പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു പോകുന്നത് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വളരെ മാന്യമായി ജീവിച്ചു പോരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നാടുകളിൽ പിന്നെ നടത്തപ്പെടുന്ന റിലീഫ് പ്രവർത്തനം ഒക്കെയും വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് നടത്താനൊക്കെ കഴിയുന്നത് അവരുടെ നിർലോഭമായ നിസ്സീമമായ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രവാസികൾ ഇന്ന് ഒരു നൊമ്പരമായി വലിയ ഒരു വേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ആത്മാഭിമാനം ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ദ്വയിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ വിലയേറിയ ദ്വയിൽ അവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യവും എല്ലാവിധ ഹൈറും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല അള്ളാഹുവി അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി നല്ല ആഫിയത്ത് മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്ത് പ്രതീക്ഷ തവക്കുല് സ്വബറ് ഈമാൻ ഇഹ്ലാസ് അള്ളാഹുവി അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ അവർ മരിച്ച ാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് അഥവാ മരണം ജീവിതം ഹൈറാവുന്ന കാലത്തൊക്കെയും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതവും മരണം ഹൈറാവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാനോടുള്ള മരണവും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുബെ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് കുടുംബസമേതം വീടുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ പിശാജ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഥവാ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിണങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുർമുഖം കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളിലോ ഒക്കെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും നോമ്പിനെ ബാധിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുബി ഞങ്ങളുടെ കൽവ് വിശാലമാക്കണേ അല്ല സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി നീ നന്നാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ വലിയ സങ്കടത്തിലാണല്ലോ അള്ളാഹുബി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്തും ഈമാനും ഞങ്ങളും നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ അല്ല ഈ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ല ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ
രാവാവട്ടെ പകലാവട്ടെ നന്മകൾ പെരുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഒരാളുടെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അല്ല ഒരാൾ പറയുന്ന വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നേരിട്ടോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് അല്ല ഈ റമലാനിൽ ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ഭാരമാവരുത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവരുത് അല്ല ഞങ്ങൾ വന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന എല്ലാ പാളിച്ചകളും വീഴ്ചകളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അഹ്മാനെ അമലുകളിൽ വരുന്ന ന്യൂനതകൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല കുടുംബസമേതം ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കാൻ ഫർലായ നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല എന്ത് ക്ഷീണമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ തറാവീഹി കുടുംബസമേതം ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ നന്മ പെരുപ്പിക്കാൻ നീ അവസരം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പള്ളി മദർസുകൾ അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെ നീ സജീവമാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഹറമൈനി സജീവമാക്കി തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഹജ്ജും പ്രയൊക്കെ വളരെ സുഗമമായി വളരെ ഗംഭീരമായി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാൻ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ കാക്കണേ അല്ല ലോക ജനതയെ കാക്കണേ അല്ല വിദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളെ ചങ്കില ചോരയാണ് അള്ളാഹുവെ ജീവന്റെ തുടിപ്പാണ് അവർ ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവെ 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 അവർ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഭരണാധികാരികൾ നീതിവാന്മാരാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ വിവേകത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്ക് നീ വിശാല മനസ്സ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നീ മുത്തക്കിയാവാനാണല്ലോ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് അന്തിമ വിജയം മുത്തക്കിയങ്ങൾക്കാണല്ലോ മുത്തക്കിയായി ജീവിച്ച് മുത്തക്കിയായി മരിച്ച് മുത്തക്കിയങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബനാത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന വഖിന അദാബ് അന്നാർ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുഐല് ഈ ഉള്ളവരെയും കുടുംബത്തെയും നിർബന്ധമായിട്ടും മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇൻഷാല്ല റമലാനിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പത്തര മണി മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സംസാരം ഒരു ഈ ഒരു നന്മയുടെ ഒരു വേദി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും പങ്കാളിത്തവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ദുഴയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഴ കൊണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ഇനി ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഹൈറും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآ...